പഠിത്തം നടക്കുന്നുണ്ടോ ആഹാ ആണോ പഠിച്ചവന്മാരൊക്കെ മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് ചേക്കേറി നോസ്റ്റാൾജി നിന്ന് ജീവിക്കുന്ന കാലം എനിക്കാണെങ്കിൽ സപ്ലി ഭാരം വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് ചാടി തിമിർക്കുന്നു കിട്ടാനുള്ള ഏഴോളം പേപ്പറുകൾ സൽപുത്രന് എഴുതിയെടുക്കുന്നത് സ്വപ്നം കാണുന്ന അമ്മ പുച്ഛമല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരു വികാരവും പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത അച്ഛൻ പ്ലേസ്മെന്റ് ഒന്നും ആയില്ലേ എന്ന് മാത്രം ചോദിക്കാൻ അറിയാവുന്ന കുറെ നാട്ടുകാർ ഇതൊന്നും പോരാത്തേന് കാതങ്ങൾക്കപ്പുറം കാത്തു കിടക്കുന്നൊരു കാതലി പ്രേമം അങ്ങനെ മുട്ടിട്ട് കാച്ച് പൂത്തു നിൽക്കുന്ന കാലം കുളിക്കുന്നില്ലേ അങ്ങനെ ഫുൾ വിറ്റാണ് ടി വിയില് വിറ്റിന്റെ ജേഗ പോക അത് ശരിയാ ഞങ്ങള് ഭരിച്ചപ്പോ പോലും ഇത്രയും വിറ്റ് ജനങ്ങൾ കണ്ട് കാണില്ല നിന്റെ ഫോൺ നോക്കട്ടെ അവളാ അവളാ നടക്കട്ടെ നടക്കട്ടെ എന്തായി മലയാളിമാർക്ക് ഗുണ്ടകൾ ഉണ്ടാവോ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് അവള് രാത്രി ലാൻഡ് ഫോൺ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു വീട്ടിൽ പിടിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു ഏ നിന്നെ വീട്ടിൽ പോക്കയാ എന്റെ വീട്ടിലല്ലടാ അവളുടെ വീട്ടില് അപ്പൊ അവൾ ഒരു കുറ്റസമ്മതം നടത്തി കാണും പോയാ നിന്റെ പേരിൽ ഒരു അച്ചടക്ക നടപടി ഉണ്ടാവും ബ്രോ ഓ ശല്യം ആ കുട്ടി എങ്ങനെയാ റിബലാണോ ഡാ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൊക്കോടെ നിനക്ക് ക്ലാസ് ഒന്നുമില്ലേ എന്താണ് ബ്രോ എനിക്കൊരു കാര്യം ചോദിച്ചൂടെ ആ ചോദിച്ചൂടാ നീ പറയടാ പിന്നെ ഉപദേശിട്ട് തിരിച്ചുവിടാൻ സ്കൂൾ മാഷ ഇതേ പെണ്ണ് കേസാ പെണ്ണ് കേസ് പിന്നെ പെണ്ണ് കേസ് ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ടല്ലേ രണ്ടുപേരും പ്രേമിക്കുന്നേ തുടങ്ങി പോടാ പോടാ ആ ഞാൻ എന്തായാലും പോവാ വൈകിട്ട് കാണാം ഓ കാരണമൊന്നില്ല ബ്രോ ഡോറി ബ്രോ ഷിറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഒന്നിറങ്ങി പോടാ ഒരു കാമുകി പറഞ്ഞ നത്തോലിയുടെ വരെ പുച്ഛം വാങ്ങി നമ്മളെ ഏച്ചൻ എന്തായാലും പോയി നോക്കാം ഒരു കമ്പനിക്ക് നീ കൂടെ വരുന്നോ അയ്യടാ ഇന്ന് വർദ്ധിച്ച വിലക്കയറ്റത്തിനെതിരെ അടുപ്പ് കൂട്ടി അഗ്നിശൃംഖല തീർത്ത് പ്രതിഷേധമാ അതൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് എന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ലേ നിന്നെ കൊണ്ടൊക്കെ വാച ഓടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് എന്തിനു കൊള്ളാം അവളുടെ വീട് എവിടെയാ അങ്കമാലി കഴിഞ്ഞു ആ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയ സന്ധ്യക്ക് മുമ്പ് തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്താല്ലേ അയാളെ പിന്നെ വിടണാരി സംശയ ഞാനെന്തായാലും പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു ബാക്കി വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാം നീ ധൈര്യമായിട്ട് പോടാ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള പാർട്ടി ഓഫീസിൽ കയറി എന്റെ പേരങ്ങ് പറഞ്ഞാ മതി ആ ഏരിയയിലൊക്കെ എന്റെ പ്രബന്ധങ്ങൾ അത്യാവശ്യം ഫേമസാ ഒന്ന് നിർത്തടാ ആ എന്തായാലും അടുത്ത ആഴ്ച വരാനുള്ള റിസൾട്ട് നിനക്ക് പേടിക്കണ്ടല്ലോ പോടാ പുല്ലുകള ഞാൻ അങ്ങനെ എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന അറിയാണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് എടാ ജീവിതം നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കും അതിനെ പല്ലിളിച്ച് കാണിച്ച് നേരിടണം അല്ലാതെ പുതിയ പിള്ളേരെ പോലെ പെൻസിലിന്റെ മോനെ ഒടിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യല്ലേ വേണ്ടത് കേട്ടാ ഇതേ കാൽ മാക്സ് പറഞ്ഞല്ല ഈ സുരേഷ് കാസ്ട്രോ പറഞ്ഞതാ എന്റെ മുഖത്ത് മാറിയിരുന്നു ഗോർബച്ചോവന്റെ അച്ഛനാന്ന് വിചാരം പാട്ടി ആ എന്തായാലും ആ താടി മുടി ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് പോടെ ഒന്ന് മേലായിട്ട് പോ നീ ഏതായാലും കുളിക്കാൻ വന്നല്ലേ കുളിച്ചിട്ട് പോയി ഇനി പറ്റിയില്ലെങ്കിലോ എനിക്ക് വെക്കേഷനാ താൻ ആദ്യമേ പഠിച്ച് പാസ്സാവും നോക്ക് ഞാൻ പാസ്സാവും ശരി ഹലോ ഉണ്ടെങ്കില അറിയാം ഇല്ല അറിയില്ല ചെറുതായിട്ട് അറിയാം അറിയാം നേരായല്ലോ 
തിരിച്ചുപോയാലോ ഏ തല്ലാൻ ആളെ കൂട്ടായിരിക്കും ഏ ഇനി സാധ്യത വിളിച്ചു വരുത്തിയത് ബുദ്ധിമുട്ടായോ ഇല്ലെങ്കിലേ പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചിട്ട് വരാൻ പറയുന്ന കരുതിയില്ലല്ലേ ഇല്ലെങ്കിലേ തിരക്കായിരുന്നോ ഇല്ലെങ്കിലേ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ വരാതിരിക്കാൻ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ആ ശരി വാ വാ വീട്ടിലേക്ക് പോവാം ഒരുവട്ടം <laughs> 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 അവള് തിരക്കിട്ട് ഗേറ്റിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാ താൻ എഴുതുന്നില്ലേ ഇല്ല അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയി ഏഹ് വിട്ടുപോയോ ഓ നിങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ തിരക്കുള്ള ആൾക്കാരാണല്ലോ അല്ലേ അല്ല കിട്ടാനുള്ള എന്റെ റിസൾട്ട് എപ്പോഴാ അടുത്ത വർഷം കഴിഞ്ഞ സമയം റിസൾട്ട് വരും എനിക്കിനി എക്സാം കൂടെ ഉണ്ട് എല്ലാം കയറുവോ ആ കുഴപ്പമില്ല എല്ലാം കയറുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്ത് കുഴപ്പം വളർത്തുന്നവർക്കല്ലേ കുഴപ്പം ഈ ഈശ്വരോ രക്ഷ ഗുഡ് മോർണിംഗ് അങ്ങളെ ആ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ കൂടാരാ ഓ അങ്ങനെ ആരും അല്ല താൻ ചെല്ല് വൈകിട്ട് ജിമ്മി കാണാം ഓക്കെ അങ്ങളെ ഹലോ ആരാ കൂട്ടുകാരനാ നോണ പറഞ്ഞ അത്ര ശീലമില്ല അല്ലേ പുള്ളി നിർത്താതെ കോഴിടിക്കുന്നു ഒന്ന് തലയോരത്തി നോക്കാൻ പോലും പറ്റിയില്ല മൂപ്പര് പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ ചോദിച്ചു ഞാൻ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് തന്നെ ഓർമ്മയില്ല എന്റെ കണ്ണ് തെറ്റി എവിടെ ഉള്ള ചില പട്ടികൾ കൊണ്ടുപോകും ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാനുണ്ട് താൻ ഇരിക്കെ ഞാനിപ്പോ വരാം ഞാൻ പറഞ്ഞൊന്നേ ഉള്ളൂ താനൊന്ന് വന്നേ നമുക്കൊന്ന് ടെറസിൽ പോയി സംസാരിക്കാം
അവളുടെ അമ്മ മരിച്ചതാണെന്ന കാര്യം തനിക്കറിയാമല്ലോ എനിക്കാണെങ്കിൽ ആകെ ഒരു കുട്ടിയുള്ളൂ ആ അവളിപ്പോൾ എന്നെക്കാളേറെ സംസാരിക്കുന്നത് തന്നെ പറ്റിയാണ് തന്നെ കാണാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞൊരു അവളിവിടെ രണ്ട് ദിവസമായി വ്രതമാണ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ ലോകത്ത് വേറെ പലരും ഉണ്ടാവും എനിക്കാകെ ഉള്ളത് അവളാണ് ഇവിടുത്തെ ആഹാരമൊക്കെ തനിക്ക് ഇഷ്ടാവും എന്നറിയില്ല എന്നാലും താനൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം കാരണം താനിപ്പോൾ കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവൾ കഴിക്കില്ല എൻ്റെ മകൾ വിഷമിച്ചാൽ അത് എൻ്റെ കഴിവില്ലായ്മ മാത്രമാണ് അതാണ് ഞാൻ തന്നെ വിളിപ്പിച്ചത് ഞാനീ പറഞ്ഞതൊക്കെ തനിക്ക് കുറച്ച് ഡ്രാമാറ്റിക്കായിട്ടും സില്ലിയായിട്ടൊക്കെ തോന്നാം പക്ഷേ സ്വന്തം മക്കൾക്ക് വേണ്ടി സില്ലിയാവുന്നതൊക്കെ എല്ലാ അച്ഛനമ്മമാർക്കും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അതല്ലെങ്കിലാ ഞാൻ താമാ ഊണ് കഴിക്കാം പിന്നെ ഞാനീ പറഞ്ഞൊന്നും അവൾ അറിയണ്ട ഇല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായി താം വരുമെന്ന് ഞാൻ ഒട്ടും കരുതിയതല്ല താങ്ക്സ് ഓക്കെ അമ്മേ ഓക്കെ അങ്കിൾ അഞ്ജലി ഊണെടുത്ത് വെക്ക മനസ്സിലാകപ്പാടെ ഒരു കുറ്റബോധം പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല കേട്ടത് തലയുയർത്തി നോക്കുമ്പോ മകളെ മാത്രം നോക്കുന്ന ഒരു അച്ഛനെ കണ്ടു എന്നെ മാത്രം നോക്കുന്ന ആ മകളെ ഓരോ വാക്കിലും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിൽ ചെറുതായി പോകുന്നതായി തോന്നി അവിടുന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടാ മതി എന്നായി ചായ കുടിക്കാതെ പോകുന്നത് മോശമാണ് കേട്ടോ അല്ല ഈ പറഞ്ഞല്ലേ സമയത്തിനെത്തു താൻ വേഗം ആ കിട്ടാനുള്ള പേപ്പറൊക്കെ എഴുതിയെടുക്കാനും വെറുതെ വീട്ടുകാർക്ക് തലവേദന ഉണ്ടാക്കല്ലേ ഇല്ല ഇപ്രാവശ്യം എന്തായാലും കിട്ടും അപ്പോ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ ബായ് എന്താ സംഭവിച്ച് സത്യം പറ നീ അവിടെ പോയോ അവൾക്ക് ഞാനവിടെ ബസ് ഇറങ്ങിയപ്പം അഞ്ചു ഗുണ്ടകള് ഇങ്ങനെ നിക്കുകയാണ് 